اگر سر میں درد ہوتا ہے آئی مین پرانے ایک ٹائم سے ایک چیز مشہور ہے کہ آدھے سر کو آدھے سر کے درد کو مائگرین کہا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آدھے سر میں درد ہو یا آپ کو اس جگہ پہ ہو یہ ذہن میں رکھیے گا درد کا جو پریشر ہے چاہے یہاں بلٹ ہو رہا ہو چاہے سر کے اس جگہ پہ ہو رہا ہو یا اس بیگ پہ ہو رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو درد ہوتے ہوئے پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ مائگرین کے پیشنٹ ہیں آپ سر درد کے پیشنٹ نہیں ہیں السلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک بیماریوں کے حساب سے اور بیوٹی کے لحاظ سے ہماری ریسیپیز بر وقت پہنچتی رہیں السلام علیکم ناظرین الحمد للہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور کافی ٹائم کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے کچھ مصروفیات کی وجہ سے آج ہم ریمیڈی بنا رہے ہیں مائگرین کے اوپر لیکن کیا یہ باقی بھی لوگ جانتے ہیں کہ مائگرین اور سر کے درد میں فرق کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو مائگرین ہے یا آپ کو سر کا درد ہے کیونکہ اکثر لوگ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنی تکلیف بتا رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کا کام ہے کہ اس بیماری کو ڈائگنوز کرنا تو سر کا درد جب بتا رہے ہوتے ہیں تو پیشنٹ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن ڈاکٹر کو یہ ڈائگنوز کرنا ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ یا انہیں سر کے درد کی دوائی دینی چاہیے یا انہیں مائگرین ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس کے لیے چند نشانیاں یاد رکھیے گا اگر سر میں درد ہوتا ہے آئی مین پرانے ایک ٹائم سے ایک چیز مشہور ہے کہ آدھے سر کو آدھے سر کے درد کو مائگرین کہا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آدھے سر میں درد ہو یا آپ کو اس جگہ پہ ہو یہ ذہن میں رکھیے گا درد کا جو پریشر ہے چاہے یہاں بلٹ ہو رہا ہو چاہے سر کے اس جگہ پہ ہو رہا ہو یا اس بیگ پہ ہو رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو درد ہوتے ہوئے پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ مائگرین کے پیشنٹ ہیں آپ سر درد کے پیشنٹ نہیں ہیں نمبر ون اگر آپ کو سر درد ہوتا ہے اور سر میں کہیں بھی ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے آدھے میں ہوتا ہے اگر آئز کے اوپر پریشر بننا شروع ہوا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ آپ کو مائگرین ہے نمبر ٹو اگر آپ کو سر درد ہوتے ہی آپ کو روشنی بری لگتی ہے تو یہ سر کا درد ہے آپ کو شور برا لگتا ہے تو یہ سر کا درد نہیں یہ مائگرین کہلائے گا چاہے شور برا لگ رہا ہو یا روشنی بری لگ رہی ہو یا آپ کو جب تک نوزیا نہ ہو الٹی نہ کر لیں آپ جب تک وہ سر کے درد میں کمی نہیں ہوتی یہ بھی مائگرین کہلاتا ہے اور یہ ٹرگر مختلف وجہ سے ہوتا ہے ہوتا تو یہ تعلق اس کا برین سے ہے لیکن سرٹن ٹائم آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تب بھی یہ ٹرگر ہو جاتا ہے دو سے تین دن آپ نے مسلسل نیند نہیں لی ہے تب بھی یہ ٹرگر ہو جاتا ہے آپ لانگ ٹرمس میں لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں تب بھی آپ کا ٹرگر ہو جاتا ہے تو مختلف لوگوں کو مختلف وجوہات کی وجہ سے یہ ٹرگر بھی ہوتا رہتا ہے اور جب یہ ہوتا ہے تو اراؤنڈ دو تین دن تو یہ رہتا ہے یعنی کہ اس کی علامات جو ہیں کافی ٹائم آپ کی باڈی میں اثر انداز رہتی ہیں اچھا اس کا علاج کا جو طریقہ ہے گھریلو آسان طریقے سے اس مائگرین کا گھر بیٹھے آپ کیسے علاج کریں گے بآسانی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں آج جو ہم ریمیڈی بنا رہے ہیں کوشش ہم یہ کر رہے ہیں جیسے ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو بآسانی مل جائیں سرٹن ٹائم لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ تھوڑی چیزیں چینج اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہمارے پاس تو تین ہزار جڑی بوٹیوں کا خزانہ ہے اب اس میں بہت ساری بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتی جب کہ یہ ویڈیو ایک گاؤں میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور یہ یورپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے یہ یو ایس اے میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے ایشیا میں دیکھا جا رہا ہے تو بہت سارے ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں یا آپ کو ملتی نہیں ہیں تو آج ہم جو مائگرین کی ریمیڈی بنا رہے ہیں آپ آسانی کے ساتھ اپنے گھر بیٹھ کر اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو کیا چاہیے سب سے پہلے چاہیے آپ کو جی ثابت دھنیا جو کہ عموماً ہمارے گھر میں ہوتا ہے ثابت دھنیا آپ کو چاہیے ہوگا بیس گرام اچھا یہ ہے بڑی ہڑ آپ نے سنا ہوگا چھوٹی ہڑ بڑی ہڑ پیلی ہڑ جسے ترپلا بھی کہتے ہیں تو ان میں سے ایک ہڑ جو ہے بڑی ہڑ آپ لے لیں گے یہ بھی آپ بیس گرام لیں گے اچھا تیسری آپ کو چاہیے ہوگی سونف سونف بھی عموماً ہمارے گھر میں ہوتی ہے اور چوتھی چیز ہے جناب چینی یہ بھی ہمارے گھر میں ہوتی ہے تو موسٹلی جو اس میں چیزیں پائی جا رہی ہیں ہڑ کو چھوڑ کر تقریباً تو گھر میں ہے تینوں اور ہڑ بھی آسانی سے ایک عام پنسار کے پاس مل جاتی ہے ان چاروں چیزوں کا آپ نے ٹوینٹی 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 گرامس لینا ہے ی
हम करेंगे आपके सामने इसका पाउडर और फिर आपको बताएंगे इस्तेमाल का तरीका आपके सर में दर्द हो या नहीं हो आपने माइग्रेन के दौरान दवाई खाते रहनी है अराउंड पाँच छः महीने क्योंकि सर में दर्द होने के लिए ज़रूरी ही नहीं है कि आप क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन आपको रिलीव कर देगी लेकिन ये जो नेचुरोपैथी का इलाज होता है ये इस तरह नहीं है कि आप सर में दर्द है तो आप खा रहे नहीं आपका माइग्रेन ख़त्म हो गया है दो दिन में चार दिन में छः दिन में दवाई कंटिन्यू पाँच छः महीने रेगुलर तौर पे आधी चमची सुबह शाम आप खाएं ताकि ये दोबारा माइग्रेन आपका उठे ही नहीं अल्लाह के हुक्म से तो अब हम इसको वजीर कैसे बनाएंगे आप देखिएगा चारों चीज़ों का हमने आ, मिक्स करके इसमें डाला है कितना बारीक पाउडर आपको पीसना है इसका ये लीजिए बड़ी ज़बरदस्त और इसमें एक एक बड़ा प्यारा सा अरोमा भी है और ये आ, आपकी दवाई तैयार है माइग्रेन के लिए अब आप इसको किसी जार में रखें और हाफ टी स्पून सुबह शाम आप कब लेना चाह रहे हैं बिफोर मील या आफ्टर मील इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दिन में दो दफ़ा आधी चमची सुबह शाम आपने लेनी है पाँच छः महीने आप इसको जब कंटिन्यू करेंगे अल्लाह ताली के हुक्म से आपको माइग्रेन दोबारा नहीं होगा और अगर आप कोई इस सिलसिले में मशवरा करना चाहते हैं अपने करीबी किसी डॉक्टर से आप ज़रूर कीजिए लेकिन ये चीज़ें क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बच्चे भी ले सकते हैं बड़े भी ले सकते हैं अगर 18 साल से नीचे हैं तो 1/4 टीस्पून कर दीजिए चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा जो बच्चे या बच्चियाँ अठारह साल से नीचे हैं और जो लड़के लड़कियाँ अठारह साल से लेकर सौ साल की हैं उनके लिए आधी चमची सुबह शाम है और आराम से खाइए बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के अल्लाह ताला आपको शिफा देगा आते हैं फिर आपके सामने एक नेक्स्ट नए वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम